তিন নম্বর ক্লাস নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে বলতে পারেন আজকে চার নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসে টুলস এর কাজ কম গত ক্লাসের তুলনায় আজকে কম কারণ আজকে আমাদের লাস্ট একটা টপিক আছে প্রবলেম সলভ হ্যালো তো আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো দেখব ইরেজার টুল এর জি বলেন স্যার আমি হোমওয়ার্ক গুলো করতে পারি না একটু ব্যস্ত ছিলাম গত ক্লাসে করেছিলাম আচ্ছা আজকে আবার ফ্রি হওয়ার পরে আপনি কাজগুলো করে সাবমিট করে দিয়ে চার নম্বর ক্লাসের যেটা হোমওয়ার্ক থাকবে ওখানে আপনি কাজ করে সাবমিট করে দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এখানে তিনটা টুলস দেখব ইরেজার টুল আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল এরপর আছে ম্যাজিক ইরেজার টুল তারপর ডস টুল বার্ন টুল স্পঞ্জ টুল আর এরপর আছে ব্লার টুল শার্পেন টুল স্মার্স টুল এরপর গ্রেডিয়েন্ট টুল আছে পেন্ট বাকেট টুল আর বাংলা টাইপ টুল অল্প কিছু টুলস এর কাজ দেখব প্রথমে ইরেজার টুল এর তিনটা টুলস আছে ইরেজার ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার আর ম্যাজিক ইরেজার এই তিনটা টুলস দিয়ে আমরা মূলত ইরেজার কাজটা করে থাকি আর এরপরে যেটা আছে ডস টুল বার্ন টুল স্পঞ্জ টুল এগুলো দিয়ে আমরা কোনো ইমেজের ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি আর এরপরে ব্লার টুল দিয়ে আমরা ব্লার করতে পারি ইমেজ কে শার্পের টুল দিয়ে শার্প করতে পারি আর এরপরে স্মার্ট টুল এটা আমরা কোন একটা ইমেজ কে ব্লার অ্যাপ্লাই করলে অথবা শার্প করে থাকলে সেক্ষেত্রে ইমেজ ঠিক করতে গেলে আমাদের এই টুলটা দরকার হয় আর গার্ডিয়ান টুল দিয়ে আমরা গার্ডিয়ান কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি পেন বাকেট টুল এটাও কালার অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো শুরুতে আমরা टुलशन बारे आसब তো অপশন বারে আসলে আমরা কিছু ইরেজারের ব্রাশ যেভাবে কাজ করে ইরেজার টুল আপনি ব্রাশ দিয়ে ইরেজ করতে পারে তবে ইরেজারের ক্ষেত্রে আমরা সফট ব্রাশ আর হার্ড ব্রাশ এই দুইটা দিয়ে আমরা মূলত ইরেজের কাজটা করে থাকি দুইটা ব্রাশ একটা হলো সফট ব্রাশ আর একটা হার্ড ব্রাশ এই দুইটা ব্রাশ দিয়ে আমরা মূলত ইরেজের কাজ করে থাকি তো এটা কিভাবে কাজ করে আমি এখানে একটা লেয়ার নিলাম আলাদা একটা লেয়ার এটাতে কালার অ্যাপ্লাই করলাম তো এটা আমি একটু হাইট করে দেখাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার কালার কিন্তু হোয়াইট কালার আপনি এখন ইরেজার টুলে এসে আপনি সফট যে ব্রাশ আছে এটা দিয়ে ইরেজ করতে পারবেন এভাবে করে ইরেজ করলে ব্যাকগ্রাউন্ডের হোয়াইট কালার শো করে এরপরে আমি হার্ড ব্রাশ এটা সিলেক্ট করে কিন্তু ইরেজ করতে পারি দুইটার ইরেজের কিভাবে কাজ করে একটু দেখেন এরপরে আমরা এখানে অন্য যে ব্রাশ গুলো আছে যেমন এখান থেকে বার্স একটা সিলেক্ট করে আমি অ্যাপ্লাই করলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ডের হোয়াইট কালারটা দেখাচ্ছে আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অফ করে নিতে পারেন তাহলে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা শো করবে তো এভাবে করে আপনি যে কোনো ব্রাশ সিলেক্ট করে কিন্তু ইরেজের কাজ করতে পারেন এভাবে ট্রি সিলেক্ট করে এটা দিয়েও কিন্তু আপনি চাইলে এভাবে ইরেজ করতে পারেন এভাবে করে তো আমরা মূলত এখানে সফট ব্রাশ এবং হার্ড ব্রাশ এই দুইটা দিয়ে আমরা এখানে কাজ করে থাকি সফট আর একটা হার্ড ব্রাশ এই দুইটা দিয়ে আমরা কাজ করি এখন আপনার কোয়েশন থাকতে পারে যে আমি ইরেজার টুলে কাজ করবে এটা কেন আমি ব্রাশ টুলে কাজ ব্রাশ দিয়ে কাজ করবো এর কারণ হলো ইরেজার টুল আমরা তিনটা মুডে কাজ করি একটা হলো ব্রাশ একটা পেন্সিল আর একটা ব্লক ব্রাশ আমি এটা মুড থেকে ব্রাশ সিলেক্ট করাই ছিল পেন্সিল রেখেও কিন্তু আপনি কাজ করতে পারেন কিন্তু এখানে প্রবলেম যেটা হয় পেন্সিলে আমি যেটা দেখাইছিলাম আপনাদের আগের ক্লাসে 
যে লাস্টের পিক্সেল গুলো তো এখানে শ্যাডো ক্রিয়েট করে না ভেঙে যায় আর ব্লক এর কাজ হলো এটা থেকে ছোট পরিমাণে একটা সাইজ নিয়ে আপনি এভাবে ইরেজ করতে পারেন এটা কিন্তু কখনো আপনি সাইজ বড় ছোট করতে পারবেন না তো এখানে তিনটা মোড থাকলেও আমরা শুধু ব্রাশ মোডে রেখে কাজ করি তারপরে তারপরে আমরা এখানে অপাসিটি দেখতে পাচ্ছি আর এরপরে পাচ্ছি ফ্লো অপাসিটির কাজ হলো আপনি যদি অপাসিটিটাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেখে ইরেজ করে দেখাই এভাবে ইরেজ হলো অপাসিটি কমিয়ে নিলে এভাবে ইরেজ হবে অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্ট আপনার পুরোপুরি ইরেজ হবে না ফ্লোর কাজ আমরা গত ক্লাসে দেখেছি ফ্লোর কাজ করে আপনি একটার উপর একটা ব্রাশ অ্যাপ্লাই করলে যেভাবে দেখা যায় সেম একই ভাবে এখানে কাজ করে তো এখন আমরা একটা ইমেজের উপরে কাজ দেখব তো আমরা এখানে একটা ইমেজ ওপেন করে নিচ্ছি এখানে আমরা যখন কোন ব্যাকগ্রাউন্ড এর উপরে কাজ করব এই যে ইমেজটা ওপেন করেছি এটা কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আছে শুরুতে আপনি যখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে কাজ করবেন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অবশ্যই আপনি আনলক করে নেবেন যদি আনলক করে না নেন তখন এটা ইরেজ হবে না বরং ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালার আছে এই কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে আমি এখানে ইরেজ করতেছি দেখেন এটা ইরেজ হচ্ছে কিভাবে এটা ইরেজ হচ্ছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার আছে এটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা কিন্তু এখানে ইরেজ হচ্ছে না আপনি শুরুতে যে কাজটা করবেন আপনাকে কি করতে হবে আপনি এখানে লেয়ারটাকে আনলক করে নেবেন আনলক করে নেওয়ার পরে এরপরে আপনি ইরেজার টুল দিয়ে এটাকে সহজে এভাবে ইরেজ করতে পারবেন এতটুকু কাজ আসলে মূলত ইরেজার টুল এর কাজ কোনো কিছুকে চাইলে আপনি ইরেজ করতে পারেন তো আমরা কি এখানে এভাবে ইরেজ করব আমরা এটাকে এভাবে ইরেজ করব না ইরেজের জন্য আমরা অন্য যে টুল আছে সেটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করব প্রথমে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার দিয়ে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কে ইরেজ করতে পারি তো আমি এটাকে একটু আন্ডু দিয়ে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার সিলেক্ট করার পরে প্রথমে আপনি ব্রাশের সাইজ বড় ছোট করতে পারেন এখানে সফট বা হার্ড কোন এটা শুধু আছে বাকি অন্য কোন ব্রাশ এখানে নেই আর অ্যাঙ্গেলটাকে আপনি গুড়িয়ে ফিরিয়ে কম করে নিতে পারেন যে বিষয়গুলো আমি গত ক্লাসে ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে দেখাইছিলাম যে এটা কিভাবে কাজ করে তো এটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল এটাকে আমি এখান থেকে রাউন্ডনেস বাড়িয়ে নিলাম আর অ্যাঙ্গেল আমি জিরো অ্যাঙ্গেলে রাখি रेखे क्लिक कर क्षेत्र 
তো এখানে যেটা কাজ হলো আপনি আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম হিলিং ব্রাস্টোলে একটা স্যাম্পল নিতে হয় তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজারে আপনি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে যে একটা স্যাম্পল নেবে ওই অনুযায়ী ইরেজ করবে শুরুতে আপনি কি করবেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ধরে রাখবেন এটাতে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ছেড়ে দিবেন না লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে তারপরে ড্রাগ করবেন তখন আপনার এই হোয়াইট কালার ইরেজ হবে দেখেন আমি এখানে আনি এটা ইরেজ হচ্ছে না আবার এখান থেকে ইরেজ হবে অর্থাৎ আপনার কোন ইমেজের কোন পার্ট ইরেজ হবে না শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইরেজ হবে এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল এর কাজ আমি ক্লোজিং থার্ড ব্যাকেটে ক্লিক করে সাইজ বাড়িয়ে নিলাম আবার ওপেনিং এ কমাতে পারি তো আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল দিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সহজেই কিন্তু ইরেজ করে নিতে পারি সময় নিয়ে নিয়ে আপনি এটাতে কাজ করবেন খুব বেশি একটা সময় এটাতে আপনাকে নিতে হবে না জাস্ট অল্প কিছু সময় আপনি এভাবে সহজে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এভাবে ইরেজ করে নিতে পারেন কমপ্লিট আচ্ছা এখানে আমরা কন্টিনিউয়াস আর ডিসকন্টিনিউয়াস ফিক্সড এজেস এটা শুধু এখানে কন্টিনিউয়াস এটাতে চেক মার্ক রাখবেন আর একটা আছে টলারেন্স টলারেন্স এর কাজ কি টলারেন্স এর কাজ হলো এই ইমেজটাতে দেখেন এটা ইয়েলো কালার বাট পুরোটা ইয়েলো কালার না যেমনটা দেখেন এখানে যেটা কালার আছে এটা ইয়েলো বাট এটাতে আসলে ইয়েলোর टलारेंस जो बाड़ाबेंटने क्लिक कर इरेज कर আমার এই এরিয়াটাতে যতটুকু ইরেজ হবে দেখেন এটাতে কিন্তু পুরোপুরি হচ্ছে না একরকম একটা কালার এখানে থেকে যাচ্ছে তো আপনি যখন এভাবে ইরেজার টুলে টলারেন্স এখানে কিন্তু আমাকে তখন কম বেশি করে নিতে হবে তো এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে আসলে আমার ইমেজের উপরে তো আমি এই ইমেজের উপরে আমি যদি এখানে उंड कारण टलारेंस कमान टलारेंस नहीं क्लिक कर लो इमेज ब्राइटनेस बढ़ान कमान क्षेत्र এই ইমেজটাকে আমি ফার্স্ট ডাবল ক্লিক করে আনলক করে নিচ্ছি এখন এটাতে কাজ কি ডস টুলে রেখে আপনি অপশন বারে এসে এটাতে কিন্তু তিনটা রেঞ্জ তিন ভাবে শ্যাডোস মিড টোনস হাইলাইট শ্যাডো কাজ করে ইমেজের যে এরিয়াটাতে শ্যাডো আছে অর্থাৎ যেটাতে আপনি ডার্ক যে এরিয়াটা আছে সেটাতে আপনি ব্রাইটনেস বাড়াতে পারে 
আর হাইলাইটস এটা মূলত যে এই যে একটা হাইলাইট আছে সেখানে কাজ করে আমি শুরুতে দেখাই শ্যাডো অপশনটা সিলেক্ট করে আমি সাইজ বড় করে নিলাম দেন আমি अप्लाई করলাম এখন শ্যাডো সব জায়গাতেই কাজ করে কিন্তু দেখেন আমি এখানে অনেকবার अप्लाई করে নিলাম খুব একটা বেশি কিন্তু अप्लाई হয় না বাট আমি এখানে अप्लाई করতেছি দেখেন कमेंटाई तो ताहले अपने लॉस टूल देखें तो शाहजे ये भावे ब्राइटनेस टके बारा ते पारे एक पौरे बाउंड टूल आज लॉस टूले अमरा एक तो देख लाम जे शेडो ऑप्शन है रेखे अमरा काट्स करते पारे एक पौरे मिट्टोंस मिट्टोंस ये टा पूरे इमेजे काट्स कर बे अपने शेडो ये टा ते ब्राइटनेस बारा ते पारे प्लस जे � कलर शो कलर चेन्ज है तो अपने ये क्या नहीं जेटा हाइलाइट दी शुद्ध जे एरिया टा हाइलाइट अच्छे से क्या नहीं आपने अप्लाई करते पार बे तो अबे एक्सपोज़र ये ऑप्शन टा आपने जो दी कॉम कॉम करें ना तो खुना शुले कलर कॉम अप्लाई है आर एक्सपोज़र टके बारी ये नीले शिक्षित्रे आपने जेटा अप्लाई करते से नेटा ये क्या नहीं � शेडोलो खुब कम रेखे ओके तो एक बारे अमरा स्पॉन्स टूल देख बो स्पॉन्स टूल डॉस टूल बार टूल ये मातुने काज करे इखान की भावे काज करे इटे दो टाइम होते एक थोड़ा डिसेचुरेट और एक टा सेचुरेट डिसेचुरेट रे क्या अपनी ब्राइटनेस टेक कम आते पार बे आमी इखान ते के साइज राइट बटन ने क्लिक करे साइज बारो करे निला� उंडी क्लियर 
আচ্ছা তো এখানে আমরা স্পঞ্জ টুল দেখলাম তো স্যাচুরেট মোড আর ডিসস্যাচুরেট সরি ডিসস্যাচুরেট দেখলাম এখানে আর স্যাচুরেট মোডে রেখে আপনি ব্রাইটনেসটাকে বাড়াতে পারেন তবে খুব বেশি এখানে अप्लाई না করাটা ভালো কারণ আপনি যদি বারবার अप्लाई করেন তো ইমেজের কালারটা কিন্তু ঠিক থাকে না এখানে এজন্য একবার বা দুইবার अप्लाई করতে পারেন জাস্ট এতটুকু পারফেক্ট এর থেকে বেশি করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন আমি পাঁচবার अप्लाई করেছি তাতে ইমেজের অবস্থা ভালো না সো এজন্য খুব বেশি বার এটাতে अप्लाई করা ঠিক না একবার বা দুইবার अप्लाई করাটা উচিত স্পঞ্জ টুলে স্যাচুরেট মোডে রাখেন আচ্ছা এরপর আমরা ব্লার টুল শার্পেন টুল আর স্মল টুল এই তিনটা টুল দেখব শার্পেন টুলটা ব্যবহার করে আমরা একটা ইমেজকে শার্প করে নেই অনেক সময় আমি দেখাই আমরা একটু জুম করে নিলাম আমরা একটা ইমেজ কিভাবে শার্প করে নিতে পারি এখন দেখেন জুম করার পরে দেখেন নরমালি ইমেজটা এভাবে ছিল আর শার্প করার পরে এভাবে হলো তবে এটাও স্পঞ্জ টুলে স্যাচুরেট মোডের মতো আপনি যদি বারবার अप्लाई করেন এটা কিন্তু ঠিক হবে না তো একবার বা দুইবার এটাতে अप्लाई করে নেবেন খুব বেশি বার এটাতে अप्लाई করা উচিত না শার্পেন টুল দিয়ে এখন আসেন ব্লার টুল ব্লার টুল আমরা কখনো ব্যবহার করি না হয়তো এক দুইবার ব্যবহার করা লাগতে পারে বছরে একবার দুইবার ব্যবহার করতে পারে তাহলে আমরা ব্লার কিভাবে করি ব্লার আমরা করি ফিল্টার থেকে ব্লার অপশনে এসে এখানে অনেকগুলো ব্লার আছে তবে বেশিরভাগ টাইমে আমরা গর্শিয়ান ব্লার লেন্স ব্লার এই দুটো ব্লার দিয়ে আমরা আসলে মূলত কাজ করে থাকি শুরুতে আমি টুলটা দেখাইনি তারপরে আমি অপশন বার থেকে দেখাবো টুল থেকে আমরা এখানে একটা ব্লার अप्लाई করতে পারি টুল বার থেকে যদি ব্লার अप्लाई করেন সে ক্ষেত্রে পিসি কনফিগারেশন যদি লো হয় এটা কিন্তু হ্যাং করবে আপনি বারবার अप्लाई করবেন দেখবেন পিসি হ্যাং করবে আমি একটু জুম করে দেখাই এমএসটা ফার্স্ট এইভাবে ছিল ব্লার করার পরে এইভাবে ব্লার হয়েছে এখন এই যে ব্লার अप्लाई করলাম খুব একটা কিন্তু বেশি হয় না আমরা অনেক সময় আরো বেশি अप्लाई করি সো এই ক্ষেত্রে আপনি করবেন কি ফিল্টারে আসবেন ফিল্টার থেকে ব্লার ব্লার থেকে গর্শিয়ান ব্লার এখানে এসে আপনি फिल्टार गलम फिल्टर ब्लाड ब्लाड थे गर्सियन ब्लाड प्रिव्यू ते चेकमार्क कर देखते पाबीन आसल कतटुक তো নরমালি এভাবে আমি এখান থেকে এইট পিকজেল ব্লার করে ওকে করলাম এখন শার্প করবেন কিভাবে শার্প এন্ড টুল দিয়ে কিন্তু আসলে একটা শার্প হবে না তো এখানে আপনি যেটা করবেন আপনি এভাবে কাজ করার পরে আপনারা হিস্টোরি ব্রাশ টুলে আসবেন এবার এটার সাইজটাকে ছোট করে আবার এটাকে এভাবে আন্ডু দিবেন আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ এটাকে সফট ব্রাশ নেবেন অর্থাৎ হার্ডনেস জিরো করে তারপরে কাজ করবেন অনেক সময় ব্রাশ ছোট করে নিতে হবে ওপেনিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে ছোট করবেন যেখানে বড় করে নিতে হবে সেখানে ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে এভাবে বড় করবে তো দেখেন এটা হলো সহজ ওয়ে আপনি এভাবে করে খুব সহজে ব্লার अप्लाई করতে পারেন একটা ইমেজ আমরা ফেসটা ঠিক করে নিই তাহলে আরো ভালো বুঝে যাবে ওকে এভাবে করে আপনি নিতে পারেন তখন আসলে এটা খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায় যে ব্লার হয়েছে এখানে হিস্টরি ব্রাশ টুল দিয়ে কাজ করাটা উচিত অনেক সময় অনেকে এভাবে কাজটা করে যে সিলেকশন করে নাই ब्लार्लाई कर ब्लार्लाई कर सिलेक्शन भेतरे ब्लार्लाई 
তো কি করতে হবে সিলেকশনটাকে ইনভার্স করতে হবে ইনভার্স কিভাবে করবে শিফট কন্ট্রোল আই প্রেস করে শিফট কন্ট্রোল আই প্রেস করে ইনভার্স করবে আর এখান থেকে রাশিয়ান ফ্ল্যাগ বাতাস এখন দেখেন আমি এখানে ব্লার এপ্লাই করার পরে এখন আমরা কি করব এটা ঠিক করার জন্য আমি এখানে স্মার্ট টুল এটা সিলেক্ট করে নিলাম দেন আমি জুম করে নেই এবার এটা দিয়ে আমি এটা ঠিক করে নিচ্ছি জাস্ট এভাবে করে স্মার্ট টুলটা আসলে বলতে কি কাজ করে এখানে আপনি দেখেন কোন একটা কিছুকে কোন একটা অবজেক্টকে আপনি চাইলে বড় ছোট করতে পারে যেমন আমি এটাকে ফ্লাওয়ার যেগুলো যেগুলো টেনে ছোট বড় করতে পারি আবার হাতের আঙ্গুল এটাকে আমি ছোট করতে পারি বা চাইলে ভাবে বড় করতে পারি তবে খুব একটা বেশি এটাতে কাজ হয় না কারণ আমরা কোনো কিছুকে নর্মালি এভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করার জন্যই আমরা স্মার্টফোন এটা ব্যবহার করি কোনো সময় ব্লার করতে চাইলেও আপনি এভাবে এভাবে এটা দিয়ে করতে পারেন তো এখন আমি হাতের বিষয়টা যেটা দেখালাম আঙ্গুল এটা আমি কিভাবে এই করব তো এটা আমরা পাপের টুয়ার্প অপশন দিয়ে কাজ করি আমি যদি একটু দেখাই আমি একটা ইমেজ ওপেন করলাম ওকে তো এখন দেখেন আমার এখানে যেটা ইমেজ আছে ইমেজের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আপনি এই কাজটা করতে গিয়ে হয়তো একটু প্রবলেম করবেন আপনার কাছে এভাবে হবে যে ইমেজটা হয়তো আমি যদি এটা দেই আপনাকে ফেসবুকে একটা পিএনজি ইমেজ আপলোড করার পরে সেটা জেপিজি হয়ে যায় ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেয় তো আপনারা কি করবেন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে হয়তো ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে সিলেক্ট করে ডিলেট করবেন অথবা আপনি এখান থেকে ইরেজার ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার যে কোনো টুল সিলেক্ট করে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ফার্স্টে ইরেজ করে নেবেন তো ইরেজ করার পরে আপনি কি করবেন ইডিট অপশনে আসবেন ইডিট থেকে পাপেট ওয়ার্প পাপেট ওয়ার্পের কাজ হলো আপনি শুরুতে আসলে কিন্তু এভাবে তো আপনাকে প্রথমে যেটা করতে হবে ফার্স্টে পিন করে নিতে হবে আমি ইডিটে গেলাম ইডিট থেকে পাপেট ওয়ার্প এখন আমি কি করতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি পাটা একটু সোজা করে নেব তখন পা বাদে বাকি এরিয়াটা সব জায়গাটা আমি পিন করব মানে এখানে ক্লিক করে পিন করলাম এভাবে করে করে আমি নিলাম যেন অন্য কোনো জায়গাটা যখন আমি এটা মুভ করবো এভাবে যেন এটা অন্য কিছু চেঞ্জ না হয় তো ঠিক একইভাবে আমি এখান থেকেও পেন করে নিচ্ছি আর এখান থেকে একটা পেন করলাম এখানে সে আরেকটা দেন আমি এখানে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে যখন আমি পিন করি তো লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে আমি এটাকে বড় করবো এভাবে ঠিক আছে এভাবে করে আমি দেখেন যদি কোথাও ভুল হয় আন্ডু দিতে পারেন কন্ট্রোল জেট দিয়ে অথবা অল্টার চিপ এটাকে আপনি ডিলেটও দিতে পারেন ওকে দেন আমি এখানে একটা পিন করলাম সুর এটাকে আমি উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি তো দেখেন আপনি কিন্তু নর্মালি এটা করতে গেলে প্রবলেম হবে বাট পাপেট ওয়ার্প দিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না যে আপনি এটাতে ইডিট করেছেন আমি 
এখানে সে পাপেট ওয়ার্প টুলটাকে নিবেন পিন করে দিয়েছিলেন পিনটা আবার কিভাবে রিমুভ করলেন আর রিমুভ দেখেন এক জায়গাতে এভাবে अप्लाई করতে পারেন জাস্ট এভাবে একটা ক্লিক করে করে এভাবে পিন করে নিলেন এখন এটা যদি কেটে দিতে চান আমি এখানে দেখাইছি এখানে রেখে আমি এটাকে উপরে নিয়ে নিয়েছি জাস্ট এতটুকু তো আপনি কি করবেন যদি কোথাও কেটে দিতে চান যেমন এই এরিয়াটা কেটে দিবেন তো অল্টার চেপে এটাকে ডিলিট করে দিতে পারে আর শুরু এটা যেভাবে করেছে আমি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্র্যাগ করেছি সেটা আপনি যে কোনো দিকে ড্র্যাগ করতে পারেন নিচে নিতে পারেন উপরে নিতে পারেন আপনার মত করে নিতে পারেন আপনি এভাবে ক্লিক করে এটাকে নিচে নেবেন বা উপরে যেখানে খুশি আপনি আপনার মত করে এভাবে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে কথা বলেন বুঝতে পেরেছেন शुरूते পিন করে নিতে হবে না হলে এই প্রবলেমটা হয়ে যাবে স্যার আপনি কি কানও নড়াতে পারবেন মানে সুর তো ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে না 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 কান তো নড়ানো যাবে না কারণ কানটা তো এখানে এভাবে দেওয়া আছে আমার এখানে সেই কাজটা করতে হবে যেমন এখান থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো এটা নিচে নামাতে পারবো বাট কান তো এখানে পুরোটা আলাদা এগুলোর জন্য তখন আমাকে হয়তো ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটাকে ব্যবহার করতে হবে না হলে ইমেজ রিটেচিং এর যে টুলস গুলো আছে ওগুলো ব্যবহার করে করে আমাকে তখন আবার কাজ করতে হবে क्षेत्र देखो तो अपनी इखने आश्रय परे इखने कलर स्टोप आज गेडियन आला दा आला दा अपलोड दे रहा है हाँ आला दा अपलोड दे आ जाए ब्राशर में तो इखने आला दा बाबे लोट करने आ जाए अपनी किचु गेडियन चले क्रिएट करने ते पारे गेडियन टा इखने जेटा होय गेडियन टा हमरा लोट करे देखा ही इखन थे के क्रिएट करेगी सेफ थक बे आम गत क्लस देखा नहीं जो परमानेंट फटोशपे रखते चान से क्षेत्र में 
C drive. I mean, after the C drive install, I am C drive. That is program file. Aslam. C drive. I can take a program file. I can take a Adobe. Adobe take a Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. I am a American PC. The software American desktop is Adobe Photoshop CC 2019 8 install. Korach. Our CS6. I am just a dekhat. See, our portable software. I am just a dekhai. So I am just a Aslam. It at the double click or open column. Open color for it. Update how they can upnar if have it had been a table of a folder curve that the party and I do it on the software glue job of a folder Korea say same of a tactic for it. Let me double click it open color for it. It's like a preset option has been presets. I can say it can help me. They will do it. It's a German can a brush but see do it a brush. I can a lot got a chip after software. আপনি কোন কিছু লোড করতে চাইলে এখানে লোড করে নেবেন এটা পার্মানেন্ট থাকবে তারপরে গ্রেডিয়েন্ট দেখেন এখানে গ্রেডিয়েন্ট আছে কিছু গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া আছে এটা আপডেট সফটওয়্যারে আর ফাইল কিন্তু জিআরডি ফাইল গ্রেডিয়েন্টের ফাইলের ফরম্যাটের নাম হলো জিআরডি ফাইল যেমন প্যাটার্নের ফাইল হলো পিএটি তারপরে ব্রাশের জন্য এভিআর তো এভাবে গ্রেডিয়েন্টের জন্য জিআরডি so, it for a picking taken to keep pattern with the pattern with the pattern. It can pattern as a pattern. We have a lot current with the parent. We've been no shapes up. They can take a lot current as a bit. And you can only teach on a child. They can have a lot current with the parent. It's a casual corporate. She will have a lot of current. And see. Give them a load. I can copy paste. Call me. Copy paste. Call me. I can. একটা কথা বলি যে মুনের যে আপনি বলেছিলেন যে আমি আমরা যে ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো ওখানে কিন্তু এবিএল ফাইলটা আমি পাচ্ছিলাম না আপনি লিংক দিতে চেয়েছিলেন হয়তো বা যে ভুলে গেছেন তাই নিয়ে দিয়ে দেন মুন ব্রাশ তাই তো আচ্ছা দেখেন হ্যাঁ মুন ব্রাশ কি তো আমি এখানে it's a heavier file that's a meta properties take a decade of worry if your file that's okay let me take a mouse right button a click or a copy current about a privacy drive is able they can take a program file they can take a dope out of photoshop presets they can take a brush they can use a mouse right button a click paste then continue Okay, it's taken a piece to a get I can have to kick your tabby Photoshop take a close code about open cool up the brush take a page up it background in a per on no key picture on the touch in at a ticket to it a clear sir at a post note you don't say I'm a Photoshop take a day up not you go on it the brush glue on is she could look easy drive version of just for shop it okay she to photoshop it okay she let the seat drive action oh i'll tell you child drive is a connected cell at corner at the parent of it it taken to preset a can ask me now up make it again near the hobby i can connect a bitch at shit a hollow software can tell me the did gb do it to be korea hi on a body that are on a body hi that for up to jock and you can load current even software to get them with the body who is up it's a no jeta provision shit a lot i can take any permanent track been are back it could look to cock on a permanent drag been not that's it i mean it i can do it and it i'm a delet credit i mean delet and delet credit the idea i'm going to tell my actual i'm a lag been i'm a joke on project talking to me a little download good in it are pretty got scary on no jake on a picture up me background remove could on the department secretary up me job in फाइल फाइल थे कि प्लेस प्लेसे प्लेसे ऐसे अपनी बैकग्राउंड दे ए पिक्चर है ना एक है ना ओपन करते पार में ठीक है अच्छे एक बैकग्राउंड दे एक डॉक्यूमेंट दे अपनी चले दोस्ता पांच सस्ता जो तो खुशी ही में जानते पार में ऐसे भावे प्लेस ऑप्शन थे कि तो एक है ना आम्रा एक है ना गेडियंट कलर ने कथ এখানে কালার স্টপ দুইটা দেয়া আছে একটা হলো এখানে আমার এই একটা স্টপ এখানে একটা স্টপ যেখানে চারটা কালার দেয়া থাকবে বা তিনটা কালার তো এভাবে আলাদা আলাদা কালার স্টপ থাকে 
একাধিক কালার স্টপও থাকে শুরুতে আমরা দুইটা কালার ক্রিয়েট করা দেখাবো আপনি গ্রেডিয়েন্ট কালারে এখানে ডাবল ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে এসে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে ওকে করে নেবেন দেন এখানে এসে ডাবল ক্লিক দেন এখানে এসে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট ওকে এবার এখানে এসে ওকে করে নেবেন এটা হলো একটা কালার ক্রিয়েট করার নিয়ম আমি আবারও এটা দেখাবো তবে এখন আমি অ্যাপ্লাই করার নিয়মটা দেখাই তো আমরা এখন এখানে গ্রেডিয়েন্ট টুলে পাঁচটা ভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় একটা লিনিয়ার একটা রেডিয়াল একটা অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্টেড আর একটা হলো ডায়মন্ড প্রথমে আমি এখানে যে মোড আছে সেটা হলো লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট রেখে আমি যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এভাবে অ্যাপ্লাই করি এটা এভাবে অ্যাপ্লাই হবে একটা বিষয় খেয়াল করেন গ্রেডিয়েন্ট কালার এখানে লেফট সাইড এটা হলো আমার আমি যে দিক দিয়ে অ্যাপ্লাই করব এটা লেফটে যে কালার আছে সেটা অ্যাপ্লাই করব তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে এভাবে অ্যাপ্লাই করলাম এভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে আমি এদিক থেকে অ্যাপ্লাই অর্থাৎ যেখান থেকে আমি অ্যাপ্লাই করব সেখানে ব্লু কালার অ্যাপ্লাই হবে এরপরে মেজেন্ডা কালার ওকে এখন লিনিয়ার এটা বাদ দিয়ে আমি এখানে রেডিয়াল করে নিলাম রেডিয়ালটা মূলত আসে সেন্টার থেকে এভাবে এলিপস এর মতো করে তবে আমরা কখনো গ্রেডিয়েন্ট এভাবে অ্যাপ্লাই করি না আমরা এটা হয়তো এভাবে অ্যাপ্লাই করি না হলে এভাবে করে আমরা মূলত অ্যাপ্লাই কাজটা করি তো আপনি চাইলে এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এভাবে করে আচ্ছা এটা আমি নর্মালি অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি তারপর আসলে বলবো কালার কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় এবং কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় মানে পারফেক্ট বা প্রফেশনাল जानते ना बुजले क्वेश्चन करोशन करूट कर क्रिएट कर 2000 फटोशपेटोशपेनवा তো আপনি কি করবেন ক্যানভাসের সাইজটাকে কমাবেন তো ক্যানভাসের সাইজটা কমানোর জন্য ইমেজ অপশনে আসবেন ইমেজ থেকে ক্যানভাস সাইজ শর্টকাট অল্টার কন্ট্রোল সি এখানে আসলে দেখেন আমার এটা সাইজ শো করতেছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এইট পয়েন্ট ফাইভ এটা আপনি এখান থেকে চাইলে পিকজেলও কনভার্ট করতে পারেন তাহলে পঁচিশশো পঞ্চাশ বাই পঁচিশশো পঞ্চাশ আমার এখন বর্তমান যে ডকুমেন্ট আছে এখন আমি চাচ্ছি এটা কম করবে আসলে আমি কতটুকু করতে চাচ্ছি তো এখন छोटेल खुले তো এখন এরপরে যেটা আছে রেডিয়ালের পরে আছে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলে আমরা এভাবে কাজ করতে পারি 
অ্যাঙ্গেলে রেখে তো এটা আপনি এই কর্নার থেকে এই কর্নারে নিয়ে আসতে পারেন তখন দুইটা পার্ট হয়ে যাবে এভাবে করে আসলে কাজ করতে পারে তারপরে রিফ্লেক্টেড রিফ্লেক্টেড মূলত লিনিয়ারের মতন কাজ করে তবে লিনিয়ারের মতন না আপনি এভাবে অ্যাপ্লাই করলে লিনিয়ারের মতন আসে রিফ্লেক্টেড এটা অ্যাপ্লাই করা উচিত মূলত সেন্টার থেকে তখন এভাবে কালারটা আসে অর্থাৎ এটা আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে যদি উপর থেকে করেন তখন লিনিয়ারের মতন হবে এটা কিন্তু সেন্টার থেকে করলে এভাবে আসবে না বাট রিফ্লেক্ট হবে আপনি যদি সেন্টার থেকে এভাবে করেন তখন দুই দিকে কালারটা অ্যাপ্লাই হয় আর ডায়মন্ড এটা ডায়মন্ড এভাবে এখন দেখেন কালার অ্যাপ্লাই করবেন গ্রেডিয়েন্টে দুইটা একটা হলো লিনিয়ার একটা রেডিয়াল আর অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্টেড ডায়মন্ড এগুলো দিয়ে কখনোই ডিজাইন করবেন না লিনিয়ার যেটা নেবেন কালার কিভাবে নেবেন একটা বিষয় দেখিয়ে নেই দুইটা কালার নিয়েছে আমি যদি তিনটা কালার নিতে চাই মাউস যখন আমি এই কালারের লাইন এটা নিচে রাখি সেক্ষেত্রে একটা হ্যান্ড আইকন চলে আসে আমি এখানে ক্লিক করলে একটা কালার স্টপ অ্যাড হবে এটাতে ডাবল ক্লিক করলে এটা আমি এখান থেকে যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এখন আসলে কালার কিভাবে নেব এই যে কালার গুলো নিয়েছি এটা আসলে কোনো কালার না এটা আসলে আপনি বাংলাদেশে কিছু রাজনৈতিক যে পোস্টার গুলো হয় ওগুলোতে দেখবেন এই টাইপের গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করা হয় এগুলো কখনোই দিবেন না কালার কিভাবে সিলেক্ট করবেন কালারের জন্য আপনি এখানে যখন লিনিয়ারে আসবেন গ্রেডিয়েন্টে আসবেন গ্রেডিয়েন্ট সর্বোচ্চ কালার স্টক দুইটা রাখবেন সর্বোচ্চ না মিনিমাম দুইটা রাখবেন ম্যাক্সিমাম করতে চাইলে তিনটা করতে পারে সর্বোচ্চ তিনটা কালার অ্যাড করবেন তার বেশি না এখন কালার অ্যাড করতে গিয়ে এক জায়গাতে ব্লু নিবেন এক জায়গাতে রেড নিবেন এক জায়গাতে ইয়েলো নিবেন এমনটা না কিভাবে কালার নিবেন আচ্ছা কালার স্টপ সিলেক্ট করে ডিলেটে ক্লিক করলে ডিলেট হয় অথবা সিলেক্ট করে নিচে ড্রাগ করলেও এটা ডিলেট হবে কিভাবে নিব আমি কালার আমি যখন কালার প্যানেলে আসব আমি ফার্স্টে সিলেক্ট করবো যে আমি কোন কালারটা নিচ্ছি ব্লু কালার নিলাম ব্লু কালার এখানে কি লাইট নিয়েছি নাকি ডার্ক নিয়েছি যদি আমি ব্লু কালারের লাইট নিয়ে থাকি নেক্সট ডে আমি যে কালারটা নিব এটা আমি ব্লু নিব ব্লুর ডার্ক অ্যাড করব ওকে এটা হলো একটা গেডিয়েন্ট গেডিয়েন্ট মানে এটা না আপনাকে বুঝাতেই হবে রেড দিলেন ব্লু দিলেন আবার ইয়েলো দিলেন হোয়াইট দিলেন যেন কালার বুঝে যায় এটা আসলে তখন কালার হবে না এটা চায়ের দোকানের একটা ব্যানার হবে তারপরে এটা তো একটা কালার থেকে নিলাম এখন আমি দুইটা কালার দিব একটা কালার থেকে না আমি দুইটা আলাদা আলাদা কালার নিব তখন কিভাবে নিব এখানে এসে আমি ব্লু কালার নিয়েছি নেক্সট ডে আমি এখান থেকে সায়ন কালার অ্যাড করতে পারি অর্থাৎ পাশে পাশে একটা কালার অথবা ব্লুর পাশে আমি এখান থেকে পার্পেল কালারটাকে নিতে পারি আবার পার্পেল নিলে সেক্ষেত্রে ম্যাজেন্টা নিতে পারি মানে একটা কালার কালার হুইলের যেটা কালার আছে বারোটা কালার তো এক একটা কালারের পাশাপাশি যে কালারটা আছে এটা সিলেক্ট করে আপনি একটা কালার এখানে মানে গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন ওকে এখন গ্রেডিয়েন্টটা কখনো এভাবে অ্যাপ্লাই করবেন না আবার এভাবেও না তো কিভাবে অ্যাপ্লাই করব লিনিয়ার বা রেডিয়াল যেটাই নেন এভাবে অ্যাপ্লাই করবেন অর্থাৎ দূর থেকে এভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এভাবে করে এটাই আসলে গ্রেডিয়েন্ট নেয়ার নিয়ম ঠিক আছে এটা এমন না যে আপনি খুব বেশি করে এটাতে মানে যেন বুঝা যায় যে একটা লিনিয়ার কোথা থেকে এভাবে নিয়ে কাজ করা এটাতে উচিত না আমি চেষ্টা করবো আপনাদের কালার নিয়ে একটা ক্লাস আছে ওখানে এটা নিয়ে আরো ডিটেলস দেখাতে যে আসলে এভাবে কিভাবে আপনি ক্রিয়েট করবেন তবে এটা আমি ইলাস্ট্রেটরে দেখাবো আচ্ছা এরপরে আছে পেইন্ট বাকেট টুল পেইন্ট বাকেট টুলে আপনি একটা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারেন এভাবে করে এটা কিভাবে কাজ করে এটা কাজ করে এখানে দেখেন ফোরগ্রাউন্ডে আছে প্যাটার্ন আছে প্যাটার্ন হলে কোন প্যাটার্নটা অ্যাপ্লাই করবে সিলেক্ট করে এভাবে অ্যাপ্লাই করলে দিলেই হয়ে যায় 
তো এটাতে নরমালি যেটা নিয়ম আপনি একটা এরিয়া সিলেকশন করে প্যাটার্ন পেইন্ট ব্যাকেট দিয়ে এখান থেকে একটা কালার নিয়ে সেটা अप्लाई করতে পারেন এভাবে যেহেতু ফোরগ্রাউন্ডে হোয়াইট কালার আছে আবার রেড করে নিতে পারি এভাবে করে अप्लाई করা হয় তবে কখনোই আসলে এটা দিয়ে কাজ করা হয় না কারণ এটা আপনি অন্যভাবেও করতে পারেন সিলেকশন করে अप्लाई তো খুব একটা কাজ আসলে পেইন্ট ব্যাকেট দিয়ে আসলে কাজ হয় না আচ্ছা তো এতটুকু আসলে আজকে টুলসের কাজ এখন আমরা বাংলা টাইপ টুল নিয়ে কথা বলবো টাইপ টুলটা হলো আমি একটু ক্লোজ করে নাই আচ্ছা তো আমি এখানে আমরা বাংলা টাইপ নিয়ে কথা বলবো প্রথমে বাংলা টাইপ এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে আপনাকে শুরুতে একটা কিবোর্ড নিতে হবে হয়তো বিজয় নেন অথবা অব্রো নেন এরকম যেগুলো আছে আপনি হয়তো বিজয়ে কাজ করেন যারা আগে থেকে বাংলা টাইপিংটা জানেন আমি হয়তো জানি বলতে পারি যে আপনারা সবাই বিজয়ে কাজ শিখেছেন আর হয়তো এখানে সবাই কাজ জানেন আর যদি কেউ না জানেন আপনি শিখতে চাচ্ছেন শিখতে পারেন বিজয়ে আর যদি আমার মতো সহজে কাজ শিখতে চান তাহলে অব্র দিয়ে কাজ শিখতে পারেন আমি আসলে গ্রাফিক্স কাজ মানে গ্রাফিক্সে কাজ শেখার পরে মাঝখানে কিছুদিন একটা এজেন্সিতে কাজ করেছিলাম তো ওই সময় কিছু বাংলা টাইপিং এর কিছু কাজ করতে হয়েছে কিছু ব্যানার পোস্টারের কাজের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমাকে টাইপিংটা শিখতে হয়েছিল আর আমি ওটা শিখেছি অব্র দিয়ে তো অব্রতে আপনি একদিনের ভিতরে দুই এক ঘন্টা সময় দিলে আপনি কাজটা শিখতে পারবেন যে আসলে কিভাবে টাইপটা করতে হয় আর সবাই মোবাইলে আসলে জানেন যে অব্রতে পারে তার কি বিজয় শেখার দরকার আছে যেমন আমি অব্রতে পারি বিজয় আমি আমার আইডিয়া নাই বিজয় শেখার দরকার নেই বিজ অব্রতা তো সবাই পারে মোবাইলে যারা আপনি পারেন কিন্তু যুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে আসলে মোবাইলের থেকে ওখানে একটু প্রবলেমটা হয়ে যায় যে পিসিতে আপনি কাজ করতে গেলে তো ওইটার জন্য আপনি এক ঘন্টা সময় দিলেই হয়ে যাবে তো এখন আপনি প্রথমে একটা সফটওয়্যার टाइप कर टाइप करते তো এরকম কিছু বিষয় আছে আপনি টাইপিং এর ক্ষেত্রে নরমালি ফন্টের ক্ষেত্রে আমরা আপনি ইউনিকোড দিয়ে অব্রতে কাজ করতে পারবেন আবার এনসি দিয়ে বিজয়ে কাজ করতে পারবেন এগুলো আমি সবই দেখাই দেব তো শুরুতে আপনি কিবোর্ড বিজয় নেন বা অব্র নেন যেটাই নিয়ে ইনস্টল করার পরে আপনার কিন্তু ফন্ট দরকার হবে তো ফন্টের জন্য আমি কিছু লিংক মানে সাইট থেকে কিছু লিংক ওপেন করতেছি এবং এগুলো দিয়ে দেব আপনাদের যেমন লিপিগর আছে তারপর বাংলা ফন্ট আছে लिपिगड़े <laughs> खुबी गुरुपूर्ण এখন ফন্ট আপনি লিপিগড় থেকে নিতে পারবেন অক্ষর বায়ান্ন থেকে নিতে পারেন 
তারপরে অমিক্রন ল্যাব আছে বাংলা ফন্ট আছে বা বিভিন্ন সাইট থেকে আপনি ফন্ট গুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন এটাও অক্ষরবার এটাও লিপিগড়েরই একটা সাইট তো এখানে আসলে কিছু ফন্ট পাবেন যেমন আমরা এখান থেকেও কিছু নিতে পারি এখান থেকেও তো কিছু আছে নরমাল টাইপিং এর জন্য যেমন আপনারা সুতো নিয়ম যে দিয়ে কাজ করেন নরমাল টাইপ এর জন্য কিছু নরমাল টেক্সট আছে আবার কিছু আছে যেগুলো স্টাইলিশ টাইপের কিছু ডিজাইনের জন্য আপনি স্টাইলিশ কিছু ফন্ট আপনি নিয়ে নিতে পারেন তো এগুলো বিভিন্ন পেজ সিলেক্ট করে করে আপনি এখান থেকে ওপেন করে নেবেন এখানে আপনি বিভিন্ন তারপর এখানে ফন্ট পেয়ে যাবেন আচ্ছা শুরুতে কাজের জন্য দুই চারটা ফন্ট নিয়ে নেবে সেগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন আর পরবর্তীতে আপনি কাজ করতে করতে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন ফন্ট গুলো ভালো বা কোনটা নিয়ে আমার কাজ করা উচিত ওগুলো কিন্তু আপনি এমনিতেই খুঁজে পেয়ে যাবেন তো আমরা এখানে যেটা দেখাবো যে আমরা এখন এখানে একটা ফন্ট ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে ইনস্টল করব আবার আরেকটা বিষয় আপনি যদি একাধিক ফন্ট ডাউনলোড করে ইনস্টল করেন এক্ষেত্রে কিন্তু পিসিতে আপনি যত না প্রবলেম হয় কোনো ফাইল লোড করা তার থেকে এভাবে ফন্ট ইনস্টল করলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা ফাইল লোড করলে সেটা আপনার প্রবলেম হবে সফটওয়্যারে বাট ফন্ট একাধিক ফন্ট ইনস্টল করলে আপনার পিসি কিন্তু এমনিতেই স্লো হয়ে যাবে আপনার খুব বেশি ফন্ট নিবেন না আপনারা অনেক ইউটিউবের টিউটোরিয়াল দেখেন অনেকে অনেক ইউটিউবার আছে যারা তাদের এক হাজার সাবস্ক্রাইবের উপলক্ষে আপনাদের দুই হাজার ফন্ট দিয়ে দিবে তো কখনোই ওই এক হাজার সাবস্ক্রাইবার ইউটিউবার ওর থেকে দুই হাজার ফন্ট নিয়ে কখনো ইনস্টল করবে না কারণ ফন্ট খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না নর্মালি যেটা বললেন যে ফ্লায়ার ব্রুশিয়ার লেটার হেড এগুলোর জন্য ফন্ট আপনি আট দশটা ফন্ট নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এটা আমি ইংলিশে কথা বলতেছি লোকোর জন্য আপনি বিশ থেকে পঁচিশটা ফন্ট নিয়ে নিলে হবে তারপরে টি শার্টের জন্য এরকম বিশ থেকে পঁচিশটা বা পঞ্চাশটা নিলি অ্যানাফ বা টি শার্টের জন্য মাঝে মাঝে একটু বেশি দরকার হয় তো পঞ্চাশটা মতো নিলে সেক্ষেত্রে অ্যানাফ আর তারপরে এভাবে কিন্তু আপনার খুব একটা বেশি প্রয়োজন হয় না আপনি যদি সব ক্যাটাগরিতেও কাজ করেন এক থেকে দুইশো ফন্ট ইনস্টল আহ একশো ফন্ট ইনস্টল করলেই হয়ে যাবে মানে সব ক্যাটাগরির কাজগুলো আপনি তখন করতে পারবেন আর যারা ইউটিউবার বা যারা নর্মালি আমি সবার কথা বলতেছি না বাট অনেকে দেখবেন অনেক ফন্ট দিবে যেগুলো ইনস্টল করলে আপনার পিসিতে প্রবলেম হবে তখন ওগুলো গিয়ে হয়তো আবার আনইনস্টল করতে হবে অথবা আপনার আবার উইন্ডোজ দিতে হবে এটা ঝামেলা এই জন্য কখনো খুব বেশি ফন্ট নিয়ে আপনি ইনস্টল করবেন না শুরুতে এই প্রবলেমটা হয় আমরাও যখন শুরুতে কাজ করেছি অনেক ফন্ট ডাউনলোড করতাম ইনস্টল করতাম আসলে ওগুলো তেমন দরকারই নেই ওকে তো আমরা এখান থেকে অক্ষর বায়ন্ন থেকে দেখতে পারি অক্ষর বায়ন্নতে আমরা নেক্সট পেজে যেতে পারি এখানে কিছু ফন্টের নামও আমি বলে দিচ্ছি আপনার পরবর্তীতে এগুলো ডাউনলোড করে নিয়ে নেবেন নীলিমা একটা ফন্ট আছে নর্মাল টেক্সট এর জন্য আপনি এটা নিতে পারেন আহ একুশে লাল সবুজ নামে একটা ফন্ট আছে এটা না আর একটা ফন্ট আছে সেটা দিয়ে আপনি নর্মাল টাইপ গুলো করতে পারবেন তারপরে এখানে একটা ফন্ট আছে হিন্দ শিলিগুড়ি এটা এটা দিয়েও আপনি কাজ করতে পারেন এগুলো ইউনিকোডি দেওয়া আছে আমি এটাকে ওপেন করলাম এখানে লিখে পরীক্ষা করুন আপনি চাইলে এখান থেকে কিছু লিখে এখান থেকে চেক করতে পারেন চাইলে এগুলো টেক্সট আপনি বড় ছোট করতে পারেন এটাকে মাঝখানের স্পেস যেটা হরিজেন্টালি স্কেল চাইলে এভাবে কমিয়ে বাড়িয়েও নিয়ে কাজ করতে পারেন দেখার জন্য প্রিভিউ বোল্ড করতে পারেন ইটালিক আন্ডারলাইন লেফট লাইন যদি অনেকগুলো লাইন দিয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে এভাবে করে চেক করে নিতে পারেন এখানে কি করবেন ডাউনলোড অপশনে আসবেন এটা হলো ডাউনলোড ঠিক একইভাবে আপনি যদি এখান থেকে কোনো ফন্ট নিতে চান ডাউনলোড এখানে সে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন তো এখানে অ্যাগ্রি করে দেন ডাউনলোডে ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হবে এখানেও লিখে পরীক্ষা করে নিতে পারেন আবার এখানেও ডাউনলোড দেন সেভ এটা আমি ডেস্কটপে করে নিচ্ছি ডাউনলোড হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে এখান থেকে ওপেন করে নিব 
আমি এটাকে শো ইন ফোল্ডার আচ্ছা এটা কেটে গেল আমি ডেস্কটপ থেকে দেখাই হিন্দ শিলিগুড়ি এটা আমি এটাকে এখান থেকে এক্সট্রাক্ট ফাইলস থেকে আনজিপ করব আনজিপ করে নিলাম এটা হলো আমার এখানে ফোল্ডার তো ওরা একটা টেক্সট ডকুমেন্টও দিয়ে দিয়েছে চাইলে গুলো এখান থেকে পড়তে পারেন ওকে ফন্টের নিয়মগুলো আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে আসলে এটা ওরা কি কি বলেছে যে আপনি যদি এটা এটা কি পার্সোনালি নাকি কমার্শিয়ালি ইউজ করতে চান তখন আসলে কি করতে হবে কপি রেট ইস্যু সবগুলো আসলে এখানে একটা টেক্সট ডকুমেন্ট থেকে আপনি দেখতে পারেন আচ্ছা তো আমরা এখানে ফন্ট ইনস্টল করব ফন্ট ইনস্টলের ক্ষেত্রে আপনি একটাকে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে ইনস্টল থেকে ইনস্টল করতে পারেন অথবা সিলেক্ট করে পুরোপুরি দেন মাউসের রাইট বাটন এখান থেকে ইনস্টল করতে পারেন অথবা একটা ওপেন করে এখান থেকে ইনস্টল পাবেন এখান থেকে আপনি এটাকে ইনস্টল করতে পারেন তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে সবগুলো কিভাবে ইনস্টল করে নিচ্ছি যদি এটা আমার আগে ইনস্টল করা ছিল তার জন্য এভাবে আসছে বাট আপনাদের এটা আসবে না এভাবে ইনস্টল করে সবগুলো ফন্ট এভাবে ইনস্টল করে নেবেন এবার ফটোশপে আসবেন একটা নিউ ডকুমেন্ট নেবেন আচ্ছা আমরা এটাতে একটা ডিজাইন করব তো আমি এখানে বাংলা টাইপোগ্রাফি লিখে সার্চ করে নিচ্ছি সরি বাংলা বাংলা টাইপোগ্রাফি ইমেজে আসলাম ওকে তো এখানে যে কাজগুলো আছে টাইপোগ্রাফির বেশিরভাগ কাজগুলো আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে এখানে যে কাজগুলো আছে বেশিরভাগ কাজগুলো আসলে ইলাস্ট্রেটারে করা ফটোশপে খুব কম কাজ করা ফটোশপে নর্মালি টাইপোগ্রাফির কাজগুলো করতে পারেন কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলের যে কাজগুলো আছে যেমন এই টাইপের কাজ এগুলো কাজ করতে গেলেও আপনাকে সহজ কথা হলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করতে চাচ্ছেন টাইপোগ্রাফি সেটাই আপনাকে ইলাস্ট্রেটার করতে হবে ফটোশপে আপনি খুব অল্প কিছু কাজ আসলে করা যায় তো আমরা এই টাইপের যে কাজগুলো আছে এরকম কাজ আপনি এখান থেকে করতে পারেন বা এই টাইপের একটা ইমেজ নিলেন দেন আপনি কিছু টেক্সট দিয়ে দিলেন তো আমরা এখানে শুরুতে একটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি ইমেজে আসলাম এখান থেকে এই ইমেজটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি কপি করে আমি পেস্ট করলাম আমার এখানে ডকুমেন্টের পিকজেল অনেক বড় যার জন্য ছোট এসেছে তো আমি এটা বড় করব। তো বড় করার জন্য কন্ট্রোল কি প্রেস করে আমি এটাকে বড় করে নিচ্ছি এভাবে বড় করে নেওয়াটা ঠিক না এটাতে স্মার্ট অবজেক্ট করে নেওয়া হচ্ছে তো আমি আজকের মতো মানে স্মার্ট অবজেক্ট করবেন এভাবে মাউসের রাইট বাটন এখান থেকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট এভাবে করে এটাকে স্মার্ট অবজেক্ট করে নেবেন এক্ষেত্রে কোয়ালিটি খুব একটা খারাপ হয় না এখন স্মার্ট অবজেক্ট কি এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো কারণ নেক্সট ক্লাসে স্মার্ট অবজেক্ট নিয়ে কথা আছে আজকে জাস্ট শুধু দেখালাম ট্রান্সফর্ম করে আপনি কোনো কিছু বড় করতে চাইলে স্মার্ট অবজেক্ট দিয়ে বড় করবেন এবার এই লেয়ার সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে আলাদা আরেকটা লেয়ার নিব যেটাতে একটা কালার অ্যাপ্লাই করলাম আর এই কালারের অপোসিটিতে আমি এখান থেকে কমিয়ে দিলাম এই লেয়ার প্যানেল থেকে অপোসিটিটা কমালাম বুঝা যাবে তো আমি এখন টাইপ টুল নিলাম এখানে ফন্ট সিলেক্ট করা আছে মন সিরাত মন সিরাত হলো একটা ইংলিশ ফন্ট আমি এখান থেকে বাংলা করব হিন্দ শিলিগুড়ি আমি 
দেন এখানে থার্টি সিক্স করে নিতে পারি আর ফন্টের কালার হোয়াইট করে নিলাম এবার আমি এফ টুয়েলভ প্রেস করে ইংলিশ থেকে এটাকে অব্র করে নিলাম इडिट এবার আমি ফাইল অপশনে যাব ফাইল থেকে নিউ এখান থেকে একটা সাইজ নিয়ে নিলাম দেন আমি টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম ফন্ট হিন্দ শিলিগুড়ি আছে আর কালার এখন এখানে ব্ল্যাক রাখে ठीक है यह टाइप गो करते बर्ण सबकिछे टाइप करते तो इमेज नहीं बैकग्राउंड कर लगभग टेक्सट कर एलैन एगो मडिफाई कर मानी एलैन ठीक रेखे अपनी होमवर्क ये क्यागल सबमिट कर एरक किस दीब खूब सहज सहज क्ज दीब जगह अपना होमवर्क सबमिट कर क्षेत्र उचित हिंद शिलीगुड़ी लाल सबुज आज अखंड बांगला चले <laughs> फेसबुक 
ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে না লিংকটা না ইউটিউব লিংকটা না ফেসবুকে আছে এটা হয়তো আপনি সার্চ করতে পারেন এর জন্য আসলে আমি দেখাই দিই কিভাবে নেবেন আচ্ছা দেখেন তো দেখেন যখন এভাবে গ্রুপে আসবেন এখানে আসার পর কি করবেন এখানে দেখেন সবগুলো দেওয়া আছে যেমন এখানে আপনাদের এটা কিন্তু ক্লাসের ভিডিও কিন্তু ফেসবুক গ্রুপেই দেওয়া আছে ঠিক আছে শুধু ক্লাসেরটাই আছে ওরিয়েন্টেশনটা বাকিগুলো দেখেন না এটা তো আমি তো ওরিয়েন্টেশন নাই তো ক্লাস ভিডিও লিংক এটা 26 তারিখের গত ক্লাসটা ক্লাস এটা তিন নাম্বার ক্লাস এটা আমার সাথে আমার সাবাতি আপনি আবার দেখ সার্চ করে দেখবেন হয়তো আপনি ভালোভাবে খুঁজেন নাই এটা দেখেন দুই নাম্বার ক্লাস এখানে দেওয়া আছে তারপর এখানে দেওয়া আছে এটা এক নাম্বার ক্লাস এরপরে নিচে আসলে পাবেন ওরিয়েন্টেশন সবগুলো ক্লাস এখানে দেওয়া আছে এমন না যে কোনটা ওকে তাহলে হয়তো আমার মোবাইলে কোনো সমস্যা ছিল হয়তো কোনো প্রবলেমের কারণে আসলে স্যার স্যার আমাদের যখন ক্লাস সব শেষ হয়ে যাবে তখন তো আমরা এই গ্রুপেতে থাকবই তাই না হ্যাঁ গ্রুপটাতে থাকবেন মেসেঞ্জার গ্রুপে থাকবেন গ্রুপে ভিডিও থাকবে সবকিছুই থাকবে কোনো কিছু কাটা হ্যাঁ যে ছোট ছোট কিছু কাজগুলো এগুলো তো মনে রাখা সম্ভব না আর কি তো এগুলো কিভাবে আবার ঠিক করা যায় কোনগুলো মনে রাখা সম্ভব না আগে যে चोखे <laughs> कारण कि আমার একটা প্লেলিস্ট করা আছে ওটা আমি আপনাদের লিংক পরে দিব না এখন যেগুলো দিচ্ছি ওগুলো দেখতে থাকেন ঠিক আছে আর লাস্টে গিয়ে আমি একটা প্লেলিস্ট করে দিব না 16টা ক্লাসের আলাদা হবে স্যার ওই ব্রাস টুলের আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে লোড করার বিষয়টা এবং ব্রাস টুল যেটা ক্রিয়েট করার বিষয়টা স্যার একটু দেওয়ারি করতেন লোড কর একটা ডাউনলোড করে এটাকে লোড করবেন যেমন মুন মুন ব্রাশ বাট ব্রাশ মুন তো এখানে দেওয়াই আছে ফটোশপে মুন এটা সিলেক্ট করে ওকে করে নেবেন অথবা অ্যাপেন্ড যে কোন একটাতে ক্লিক করলে এগুলো চলে আসবে अप्लाई করে নেবেন অনেক বড় অ্যাপেন্ডের মধ্যে পার্থক্য কি স্যার এটা আর একবার একটু বলবেন মুনটা কিভাবে আসবে ওকে তে দিলে কি হবে দেখেন আপনি যদি নরমালি ওকে তে ক্লিক করেন একটা ব্রাশ সিলেক্ট করে ওকে তে ক্লিক করলে এখানে इमेज ओपन कर এটা দিয়ে দেখেন পিএনজি ইমেজ করতে হবে ফারস্টে তারপর এডিট অপশনে যাবেন এডিট থেকে ডিফাইন ব্রাশ প্রিসেট এখানে এসে এটাকে যে কোনো একটা নাম দিয়ে ওকে করবেন এটা নাম শো করবে এখান থেকে 934 এই নামে দেন এই ডকুমেন্টে আসলাম ব্রাশ এখানে এসে সবার লাস্টে এই ব্রাশটা চলে এসেছে বাট এটা সাইজ বড় তো আমি এটা সাইজ এখান থেকে কম করে তারপর अप्लाई করলাম ঠিক আছে खुब कठिन मन টাইপিং করতে পারেন নাকি না না টাইপিং করতে পারি না আসলে এটা বাইরে থেকে আনা এই যে এটা থেকে আনা এই যে আমার তো सेम প্রবলেম যে বাইরে থেকে আনা 
डाउनलोड कर আচ্ছা আচ্ছা কিবোর্ড স্যার ডাউনলোড করার চেয়ে তো আমরা কিবোর্ড আলাদা ইউজ করলে হয় না 